tiểu sử ca sĩ Bảo Thi, công chúa bong bóng, ngôi sao dị vãn và cuộc hôn nhân với đại gia lớn tuổi. Bảo Thi sinh ngày 2 tháng 6 năm 1988, tên thật là Trần Thị Thúy Loan, là một nữ ca sĩ người Việt Nam. Cô được biết đến khi lọt vào top 10 người đẹp nhất theo bình chọn của trò chơi trực tuyến Võ Lâm Truyền Kỳ năm 2006 và là thí sinh gây ấn tượng nhất trong đêm gala Miss Audition 2007. Cô được xem là một trong số những ca sĩ đầu tiên và thành công nhất của dòng nhạc theme pop nói riêng, phong trào ca sĩ bước ra từ thế giới mạng nói chung. Cô sinh ra trong một gia đình có ba người con, cô còn có tên thân mật là Lona. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã theo học thanh nhạc và piano tại trường tư thục âm nhạc suối nhạc trong 2 năm học lớp 7 và lớp 8. Tham gia khá nhiều phong trào văn nghệ dành cho học sinh sinh viên. Cô cũng từng là thành viên của nhiều nhóm nhạc tuổi teen như Sao Băng, Blue Stars, SBS, Angels, nhưng không gây được chú ý nào đáng kể. Năm 2006, Bảo Thi tham gia một cuộc thi bình chọn gương mặt đại diện cho trò chơi trực tuyến Võ Lâm Truyền Kỳ trên website của Vinagame. Khi công bố kết quả vào ngày 18 tháng 7 năm 2006, Bảo Thi đã lọt vào top 10 thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất và đoạt danh hiệu là một trong thập đại mỹ nhân Võ Lâm Truyền Kỳ. Sau cuộc thi này, Bảo Thi cùng với Hải Yến, hai người có số phiếu bình chọn cao nhất, đã nhận được lời mời từ đạo diễn Quang Dũng tham gia bộ phim điện ảnh Võ Lâm Truyền Kỳ do hãng phim Phước Sang thực hiện. Tuy nhiên sau đó vì đóng phim của ca sĩ Bảo Thi đã không trở thành hiện thực. Ca sĩ Bảo Thi và con đường ca hát Giữa năm 2006, Bảo Thi tham dự cuộc thi Miss Audition, một cuộc thi sắc đẹp dành cho những người chơi game Audition. Sau đó, cô lọc vào danh sách 10 thí sinh đẹp nhất. Trong đêm trao giải tại Hà Nội, Bảo Thi đã cùng với 5 ca sĩ Vương Khang trình bày hai ca khúc nhạc hiệu của game Audition do cô viết lại việc mang tên Ten Minutes và Please Tell Me Why. Tiếp mục song ca này đã được khán giả rất yêu thích. Nó nhanh chóng được lan truyền trên Internet và liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng trên các website âm nhạc tại Việt Nam. Với thành công từ cuộc thi này, Bảo Thi đã từ bỏ kế hoạch sang Hoa Kỳ du học và lựa chọn con đường trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Cuối năm 2007, Bảo Thi nhận được lời mời tham gia thực hiện chương trình Hành trình âm nhạc với vai trò là người dẫn chương trình. Đây là một chương trình truyền hình thực tế dựa theo phiên bản cùng tên của Hàn Quốc. Ít lâu sau, Bảo Thi tiếp tục đảm nhận công việc làm MC cho nhiều game show và chương trình khác như Nào ta cùng hát, Hành trình kết nối những trái tim. Tuy nhiên, đã có ý kiến cho rằng Bảo Thi không phù hợp với vai trò này bởi chất giọng mỏng cùng cương mặt thiếu biểu cảm trong việc dẫn chương trình. Ngày 14 tháng 2 năm 2008, Bảo Thi cùng Quang Vinh cho ra mắt một CD song ca mang tên Ngôi nhà hoa hồng với 7 ca khúc bao gồm 3 bài song ca và 4 ca khúc hát đơn do mỗi người thể hiện. Album khi phát hành trên thị trường đã được tái bản đến lần thứ tư và tất cả các ca khúc trong album đều lọt vào top những bản xếp hạng âm nhạc trong nước. Bên cạnh thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Bảo Thi còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khá nổi tiếng như đại sứ của laptop mini EPC của Asus, đại sứ thiện chí cho dòng điện thoại di động mới của Samsung, gương mặt quảng cáo cho Resona. Thậm chí tên tuổi của cô còn xuất hiện trong một bài tập nhỏ của sách giáo khoa ngữ văn lớp 12. Tuy nhiên, sự tồn tại của chi tiết này đã gây nhiều tranh cãi, bởi một số người cho rằng Bảo Thi không phải là ca sĩ có sự cống hiến lớn trong làng âm nhạc Việt Nam. Vào năm 2009, Bảo Thi tham gia đóng vai chính Britney Beach trong phim Công chúa Thiên và Ngũ Hổ Tướng do hãng phim Phước Sang sản xuất với kinh phí 6 tỷ đồng. Vai diễn này đã giúp cô giành giải thưởng diễn viên triển vọng tại cánh diều vàng năm 2009. Tháng 7 năm 2010, Bảo Thi phát hành album Vol 2 với tựa đề Ký ức của mưa. Album gồm 9 ca khúc và 3 bonus tracks của các nhạc sĩ Sĩ Luân, Bảo Thạch, trong đó có hai sáng tác của chính Bảo Thi. Album với nhiều bản hit được yêu thích đã tiếp tục giúp cô gặt hái được nhiều thành công. Trong đó có giải thưởng album vàng dành cho album được yêu thích nhất tháng do khán giả bình chọn tháng 8 năm 2010 và ba giải The Music Awards. Tháng 12 cùng năm, Bảo Thi phát hành đĩa đơn đầu tiên của mình mang tên First Single với ba ca khúc mang hai phong cách đối lập: đa nghi, sôi động trẻ trung bên cạnh gạt đi nước mắt và trở về hát cùng Quang Vinh do chính Bảo Thi sáng tác lại nhẹ nhàng với những buồn vui trong tình yêu. Năm 2012, hai năm sau công chúa Tin và ngũ hổ tướng, Bảo Thi tiếp tục thử sức với điện ảnh với bộ phim Gia sư nữ quái trong vai Huỳnh Mai 
con gái của một đại ca xã hội đen ở Sài Gòn. Về lĩnh vực âm nhạc, khoảng thời gian 2012 đến năm 2013 về sau, cô chỉ phát hành vài đĩa đơn nhỏ lẻ, ít hoạt động, vì theo lời báo thi chia sẻ, cô đã gặp những chuyện không hay trong nghề nghiệp. Đi hát chỉ là để trả nợ tình cảm của fan. Tháng 1 năm 2015, bài hát Càng khó càng yêu, một bài hát nhạc ngoại lời Việt từ bài hát trong phim Sứ đồ hành giả của TVB cho báo thi trình bày đã nhận được sự chú ý từ báo chí Trung Quốc khi được nam diễn viên TVB Thẩm Chấn Hiên đóng vai Cô Bi trong Sứ đồ hành giả và ca sĩ Ngô Nhật Hy, người hát phiên bản gốc của bài hát dành nhiều lời khen ngợi. Báo thi và scandal phẫu thuật thẩm mỹ Thời điểm này mặc dù ghi dấu ấn trong lòng khán giả Việt bởi chất giọng trong trẻo và hình ảnh trẻ trung nhí nhảnh, nhưng nhan sắc của báo thi chưa có gì nổi bật. Sống mũi vẫn gồ ghê, cánh mũi chưa còn gan và đặc biệt là chiếc cầm chưa thon dài. Có thể thấy hình ảnh báo thi khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ trong những năm này có sự khác biệt khá lớn với báo thi ngày nay. Mặc dù liên tiếp phủ nhận trước truyền thông về nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng rõ ràng báo thi trong những hình ảnh dưới đây khác biệt một trời một vực so với công chúa bong bóng đang gây bão trong cộng đồng giới trẻ. Báo thi xưa và nay khác biệt rất rõ ràng. Sau những lùm xùm về nghi án giao kéo, phong cách cũng như là tài năng của báo thi vẫn được công chúng chấp nhận. Và một sự thật hiển nhiên nữa là cho dù hình ảnh báo thi khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ có kém chuyên dáng, kém hấp dẫn tới cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận sau khi phẫu thuật Hình tượng hiện nay của nữ ca sĩ xinh đẹp và quyến rũ hơn xưa rất nhiều. Báo thi lần đầu chia sẻ chuyện hôn nhân, tiết lộ lý do bị chồng đại gia cư đổ. Cô là một người khá kính tiếng trong chuyện tình cảm. Cho nên thông tin về chuyện tình cảm của cô rất ít khi được nói tới trên các chương trình truyền hình lẫn các mặt báo Ngày 16 tháng 11 năm 2019, Bảo Thi và chồng kết hôn tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh Trước đó một ngày, cô và ông xã làm lễ cưới tại một nhà thờ Nguyễn Phan Lĩnh là bạn làm ăn với gia đình của Bảo Thi, được cả gia đình cô quý mến Nhưng phải khá lâu Bảo Thi và anh mới nảy sinh tình cảm rồi bắt đầu tìm hiểu nhau Lễ cưới không cho phép truyền thông tác nghiệp để giữ sự riêng tư Cùng với đó, thông tin về chồng sắp cưới được báo thi tiết lộ rằng Anh có tên là Phan Lĩnh, tuổi hơn cô và là một doanh nhân người gốc Hà Tĩnh Anh Lĩnh là bạn làm ăn của gia đình báo thi, được cả gia đình cô quý mến Nhưng phải khá lâu báo thi và anh mới nảy sinh tình cảm rồi bắt đầu tìm hiểu nhau Báo thi nhận xét, anh Lĩnh là người đàn ông chính chắn đàng hoàng, sống nguyên tắc, được nhiều bạn bè, đối tác quý trọng Báo thi được anh lĩnh cầu hôn hồi tháng 8 năm 2018. Trước và sau đó, anh cũng đã vài lần ngỏ lời, nhưng báo thi chưa đồng ý vì còn nhiều kế hoạch riêng. Năm 2017, cô bận thi The Remix vì fan rất mong thấy cô tham gia cuộc thi này. Khi đó, báo thi đã giành được ngôi quán quân, tạo được hit là con gái phải sinh, nên rất đắt sâu. Lịch diễn của báo thi thời điểm đó kính bích đến tận cuối năm. Sang năm 2018, thi lại bắt tay vào kinh doanh mỹ phẩm, 